नेक्स्ट यूनिट नंबर फोर की एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे सो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बी है गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट वन है उसका व्हाट हु द व्हाट जो इन्होंने लिखा हुआ है इस जगह पे आपके पास होगा हु हु प्रपोज द सेल थियरी एंड व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थियरी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास है सबसे पहले हम सेल को डिस्कस करेंगे कि सेल होता क्या है ठीक है सेल उसका पहली हेडिंग आपने डालनी है मीनिंग की सेल इज अटिन वर्ड विच मीन चैम्बर सेल जो है वो आपके पास लातीनी uh, वर्ड से निकला हुआ एक वो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चैम्बर चैम्बर का मतलब होता है पार्टीशन ठीक है डेफिनेशन इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ द सेल एंड देयर कंपोनेंट इज नोन एज साइटोलॉजी सेल की स्टडी और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी स्टडी करना जो होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है द सेल कंटेनर लिविंग सब्सटेंसेस प्रोटोप्लाज्म जबकि सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं उनको आप प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं ठीक है अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन मांगा है कि पॉइंट्स क्या है सेल थीरी के ठीक है सो सेल की हम थीरी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे सेल थीरी सबसे पहले डिवेलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी टू जर्मन बायोलॉजिस्ट शील्डन जो कि 1838 में वेरा जो कि बोटेनिस्ट था जबकि शिवान 1839 के अंदर जो कि जोलॉजिस्ट था फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी इन दोनों ने सेल की थ्योरी हमें दी ठीक है नंबर वन अगर उसके हम पॉइंट्स को डिस्कस करें तो नंबर वन जो उसका पॉइंट था वो है आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कम्पोज ऑफ वन आर मोर सेल सेकेंड पॉइंट है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म थर्ड पॉइंट है आपके पास न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द सेल डिवीजन फोर है आपके पास ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द सेल फिफ्थ है आपके पास सेल्स कंटेन द हेडिटी मटीरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन बताना है कि इन दोनों का कंपैरिजन क्या है ठीक है सो so, उसके लिए जो आपके पास आंसर है वो आपने ऐसे इनको कंपेयर करने के लिए आपने इस तरह से दो पोर्शन बना लेने पहला है आपके पास सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं सेकेंड है आपके पास कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं ठीक है सिंपल टिश्यू दे आर मेड अप वन टाइप ऑफ सेल वेयर एज कंपाउंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल सेकेंड पॉइंट है दे आर जनरली कंसर्न विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट इसके अंदर सिंपल टिश्यूज में सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स की बॉडी के अंदर वेयर एज दे जनरली गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ इन द प्लांट बॉडी थर्ड पॉइंट है द सेल ऑफ द सिंपल टिश्यू हैज द एबिलिटी ऑफ डिवीजन इनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की वेयर एज द सेल ऑफ द कंपाउंड टिश्यू डज नॉट पोजेस एबिलिटी ऑफ डिवीजन जबकि कंपाउंड टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर एबिलिटी डिवाइड होने की नहीं होती दे आर आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियनिक टिश्यू इनको आप एम्ब्रियनिक टिश्यू भी बोल सकते हो वेयर एज दे आर आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू जबकि कंपाउंड टिश्यू का दूसरा नाम आप परमानेंट टिश्यू भी इसको इसके बिहाफ पे यूज कर सकते हैं अब एग्जाम्पल्स में हमारे पास सिंपल टिश्यूज की जो एग्जाम्पल है वो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज है जबकि आपके पास जो एग्जाम्पल है कंपाउंड टिश्यू की वो है आपके पास जाइलम एंड फ्लोइ नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि है हाउ सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन मेंटेनिंग एक्विलिवरियम वाइल एक्सचेंजिंग मटेरियल विद द इन्वायरमेंट कहते हैं आपके पास क्वेश्चन वो जो मांग रहे हैं वो कहते हैं कि कैसे सेल की जो मेम्ब्रेन है वो इक्विलिवरियम मेंटेन कर ही रखती है हालांकि वो एक्सचेंज भी कर रही होती है मटेरियल को विद इन्वायरमेंट के साथ ठीक है तो इसका आंसर है आपके पास ईच एंड एवरी सेल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कि हमें पता है हर सेल जो है वो मेम्ब्रेन उसके आउटर मोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन या उसकी जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है ठीक है जिसको आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन विच इज एक्चुअली आ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर आना और कुछ कई मालिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती ठीक है इट अलाउ द इन फ्लो एंड द आउट फ्लो ऑफ सम मालिक्यूल वाइल प्रिवेंट अदर के मतलब कुछ का uh, कुछ को अंदर आना और बाहर ले जाना अलाउ करती है जबकि कुछ के लिए प्रिवेंट का मतलब होता है रोक देती है ठीक है वन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय डिक्रीज इन साइड द सेल 
जब सेल के अंदर अमाउंट जो न्यूट्रिएंट्स की वो कम हो जाती है इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट बाय द सेल मेम्ब्रेन तो ये बाहर से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चीजों को مزید एब्जॉर्ब कर लेता है लाइकवाइज इसी तरह अगर कहते हैं वेस्ट मटेरियल आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम सेल देयरफॉर सेल मेम्ब्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल विद एनवायरनमेंट तो कहते हैं कि अगर सेल के अंदर अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन के के जरिए और अगर अंदर चीजों की कमी हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब अंदर करेगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आपके पास क्या है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ठीक है तो इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर है वो पेज नंबर 27 के ऊपर है हम उसको भी डिस्कस करते हैं Uh, अब हम देखेंगे एंडोसाइटोसिस वर्सेस एक्सोसाइटोसिस ठीक है सबसे पहले एंडोसाइटोसिस को देखते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होती है एंडोमीन इन साइट एंड साइटोसिस मीन ट्रांसपोर्ट टू आर फ्रॉम साइटोप्लाज्म इन साइट मतलब अंदर चीजों का आना ठीक है बाहर सी चीजों का अंदर की तरफ आना उसको आप एंडोसाइटोसिस कहते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं एंडोसाइटोसिस इज द फिनोमिना इन विच मालिक्यूल आर गेट इंटर टू द सेल साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर मालिक्यूल्स आते हैं दिस मालिक्यूल में भी सॉलिड लिक्विड स्मॉलर लार्जर और इवन स्मॉल सेल ठीक है या आपके पास मटीरियल सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकते हैं लार्ज भी हो सकते हैं और इवन छोटे छोटे सेल भी हो सकते हैं ठीक है एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं दैट इज एक को कहते हैं फेगोसाइटोसिस दूसरे को कहते हैं पिनोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस व्हेन सॉलिड मॉलिक्यूल गेट इंटर इनटू द सेल इज कार्ड फेगोसाइटोसिस जब कोई भी सॉलिड मटेरियल अंदर आएगा सेल के अंदर तो उस फिनोमिने को फेगोसाइटोसिस बोलेंगे वेयर एज जब आपके पास कोई लिक्विड मालिक्यूल अंदर आएगा सेल के अंदर तो उसको आप पिनोसाइटोसिस बोलोगे इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एंडोसाइटोसिस के एंडोसाइटोसिस का चीजों का सेल जैसे सेल चीजों को हमने कहा कि अंदर की तरफ चीजों को ठीक है उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है तो वो मैकेनिज्म कैसे होते हैं कैसे उसका प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करेंगे इन एंडोसाइटोसिस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवाइजनेट अराउंड द मटीरियल फॉर्मिंग आ आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जिस चीज को लाइक ये अगर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर ये चीज है ठीक है उसने इस चीज को अंदर लेना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी इसके इर्द गिर्द अपने आप को फोल्ड कर देगी इनवेजिनेट होना ठीक है इनवेजिनेट इर्द गिर्द इसके होगी और इर्द गिर्द होके इन दोनों की बाउंड्रीज आपस में मर्च होंगी मीन एक दूसरे के साथ डिजोल्व हो के ये सारे के सारे मटीरियल को ये अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा सेल ठीक है स्मॉल पॉकेट के अराउंड वो इनवेजिनेट हुआ ठीक है द पॉकेट डीपन फॉर्मिंग वेसिकल वो मजीद अंदर जाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक वेसिकल्स की फॉर्मेशन होगी दिस वेसिकल सेपरेट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाने के बाद ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएगी एंड माइग्रेट अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सेल तो इस तरह से कोई भी बाहर से चीज सेल जो है अंदर लेता है मीन एंडोसाइटोसिस का मेकेजम ऐसे होता है नेक्स्ट है आपके पास एक्सोसाइटोसिस एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड साइटोसिस का मतलब है ट्रांसपोर्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं एक्सोसाइटोसिस इज द फिनोमिना इन विच मालिक्यूल मूव आउटसाइड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब अंदर से बाहर की तरफ जो मालिक्यूल है वो मूव करते हैं दीज मालिक्यूल में भी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स एनजाइम्स एंटीबायोडीज ये चीजें आपके पास हो सकती हैं ठीक है मैकेनिज्म अगर हम देखें तो मैकेनिज्म कैसे होगा एक्सोसाइटोसिस अंदर से चीज का बाहर कैसे आना होता है ठीक है एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच मटेरियल पैक्ड इनटू अ वेसिकल कि जो चीजें रिमूव होनी होती हैं सेल के अंदर लाइक ये आपके पास सेल है तो चीजें पैकेट नुमा शक्ल अख्तियार कर लेती है ठीक है वेसिकल आर सिक्रिकेट फ्रॉम द सेल वेन दे वेसिकल मेम्ब्रेन फ्यूज विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या होते हैं ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आके इसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो के खुद के सारे के सारे मटेरियल को आउटसाइड बाहर की तरफ माइग्रेट करावा देते हैं ठीक है द कंटेंट्स ऑफ द वेसल्स आर रिलीज टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड द वेसिकल्स मेम्ब्रेन इज इनकॉपोरेटेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जबकि जितना भी मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है और जो ये मेम्ब्रेन होती है वेसिकल्स की ये सारी की सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ के मजीद उसकी थिकनेस में हेल्पफुल कर देती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास वो है हाउ डज टाइगर प्रेशर डेवलप इन अ प्लांट इसका जो आंसर है वो आपके बुक में ही मौजूद है बुक के पेज नंबर है 
पेज नंबर है आपके पास 85 जिसमें जो आपके पास लिखा हुआ है टर्गर इसके साथ आप टर्गर प्रेशर लिख के इसकी हेडिंग डालेंगे कहते हैं और इसका जो आंसर है वो स्टार्ट होगा आपके पास वी नो दैट व्हेन अ प्लांट सेल बॉडी इज सराउंडेड बाय वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द वाटर मूव इनटू द वैक्यूल ऑफ द ऑस्मोसिस द वैक्यूल इंक्रीज इन साइज एंड पुश द सेल कंटेंट्स अगेंस्ट द सेल वॉल ठीक है नेक्स्ट आगे इसी क्वेश्चन का जो आंसर है ये यहां से स्टार्ट होगा आपके पास और इसका जो एंड है वो आपके पास यहाँ पर होगा ठीक है तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर कि दिस प्रेशर इज एग्जेटेड बाय द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल उनके सेल के कंटेंट के अंदर जितना भी प्रेशर डेवलप होता है ठीक है जो कि उसकी सेल वॉल के ऊपर एग्जर्ट होता है उसको आप टर्गर प्रेशर कहते हो ठीक है और इस फिनोमिने को हम टर्गर बोलते हैं इसके अलावा इन टर्जिट कंडीशन द प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट बिकॉज द सेल वॉल इज स्ट्रॉन्ग एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक कि कहते हैं कि सेल के अंदर इतनी ज़्यादा जो टर्जिडिटी क्रिएट होने के बावजूद सेल जो है वो फटता नहीं है फटता क्यों नहीं है क्योंकि आउटर मोस्ट जो उसकी सेल वॉल होती है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होती है और वो इलास्टिक होती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से सेल जो आपके पास है वो बस नहीं होता द इम्पोर्टेंस आगे आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं द इम्पोर्टेंस इसी क्वेश्चन के अंदर द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्गर इन अ प्लान तो वो आपके पास जो पॉइंट्स है नंबर वन टू थ्री फोर फोर तक ये फ्लार तक आपने इसका आंसर लिख देना है ठीक है